Утром 23 февраля более 50 неизвестных в масках ворвались на территорию санатория Лермонтовский и попытались проникнуть в здание административного корпуса. Как сообщают в Главном управлении национальной полиции в Одесской области, по факту событий открыто уголовное производство. Как говорят очевидцы, 23 февраля около 7 часов утра порядка 50 людей в Балаклавах ворвались на территорию санатория Лермонтовский, проникли в здание административного корпуса и заблокировали работу здравницы. Прибывшие на место сотрудники полиции заблокировали входы и выходы на территорию. Пропустите, мне нужно срочно уехать отсюда. Я еще раз вас повторяю, отпустите, пропустите меня. Кто старший здесь? Я говорю, что пропустите у меня последнее сегодня лечение. Ну а что вы говорите? Ну, ну посмотрите у меня, посмотрите, я вам сейчас покажу. Меня. Я еле хожу. Я должен второй инфаркт получить. Да я не успеваю, мне нужно быть. Ну что, еще машину нужно оттаснуть. Он легче всем станет. Я показываю удостоверение. Да, да. Сегодня в 6 утра группа людей в количестве 50-70 человек, предположительно охранная фирма ЗЕС, соответственно, как бы э, ворвалась в санаторий и захватила. Фактически, что они сделали? Они ломами выломали двери, соответственно, как бы, без полиции, без никого, в балаклавах, действуя фактически как бы, э, абсолютно незаконно. Э, они э, парализовали работу санатория, соответственно, как бы, и на сегодняшний день э, при э, попустите полиции пытаются удерживать санаторий. Полиция, очевидно, бездействует из-за того, что, соответственно, находится в сговоре людьми. Опять-таки, напомню, на сегодняшний день свидетельство о праве собственности за Министерством юстиции, которое находится в споре с санаторием Лермонтовской Укрпроздравницы, оно отменено. Право хозяйственного ведения также отменено. Соответственно, есть вступившие в силу законное решение. Понимая, что законным путем они сюда зайти не могут, соответственно, как бы эти деятели фактически прибегли к помощи силы. Вот, как вы видите, фактически пытаются захватить санаторий, в котором работают более 150-200 пенсионеров в данный период, которые занимаются лечением людей и пытаются его незаконно блокировать. По словам директора, ворвавшиеся отключили санаторий от электроснабжения и полностью парализовали его работу. Борьба за санаторий между Министерством юстиции и Укрпровздравницей идет уже давно. На сегодняшний день есть решение суда, по которому отменена передача имущества Минюсту. После нескольких часов полиции удалось вытеснить за территорию неизвестных. На место событий прибыли правоохранители. На место событий прибыл личный начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин и призвал стороны конфликта не прибегать к насильственным действиям и действовать исключительно в правовом поле. В результате все помещения были освобождены, а сам санаторий разблокирован. Открыто уголовное производство по статье 356 самоуправства. Здравница разблокирована, захватчики удалились. Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенные учреждению материальный ущерб, выбитые двери и замки. На территории санатория сейчас находится э, представитель государственного предприятия, его директор, который кричит, что он проводит исполнительные действия, хотя это не так. И находится, соответственно, представитель Киевского департамента исполнения, который также пытается рассказать о том, что в этой ситуации они проводят якобы исполнительные действия, хотя, очевидно, вот не на камеру, они четко понимают, что их по приказу просто пригнали 40 человек, которые, в принципе, сейчас оперативно собирают для того, чтобы как-то придать хотя бы какую-то законную видимость той деятельности, которую они пытаются провести. Де-факто они э, реально как бы захватили ходили просто с охраны, ломали двери, э, били охрану, соответственно, пытались зайти туда для того, чтобы просто технически захватить э, территорию санатория. Поэтому сейчас продолжаются следственные действия, фиксируются следы взлома. Опять-таки, как бы, не стоя на то, что им это не, очень не нравится, как бы, опять-таки, полиция все-таки реагирует как бы, на э, то, что происходит. И мы будем надеяться, что все-таки оценка будет дана этим незаконным действиям. На данный момент на территории санатория ведутся следственные действия. Как только они завершатся, сообщают в полиции, работа продолжится. 